Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute machen wir ein leckeres Chili con carne. Das Rezept dafür habe ich dir wieder als Bild fertig gemacht und schreibe ich dir auch in die Videobeschreibung. Lass doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Als erstes fangen wir an Zwiebeln zu schneiden. Einfach pellen und in Würfel schneiden. Dann schneiden wir auch Knoblauchzehen einfach einmal draufhauen und pellen und dann schneiden wir die einfach in Scheiben runter. Dann schneiden wir auch noch Peperonis in Scheiben runter. Da könnt ihr natürlich so viele nehmen, so scharf wie ihr das gerne haben möchtet. Ich nehme hier einfach drei Stück auf die Menge, damit es auch nicht zu scharf wird. Dann pulen wir uns ein bisschen Rosmarin und hacken den kleinen. Dann zupfen wir uns noch ein bisschen Thymian dazu. Dann schneiden wir noch Paprikas. Da holen wir natürlich erst das Kerngehäuse raus und dann schneiden wir sie einfach in Streifen und dann in Würfel. Dann können wir schon mal unsere Dosen öffnen mit den Kidneybohnen, dem Mais und den Tomaten. Und dann setzen wir uns einen Topf auf mit Öl und lassen ihn heiß werden und braten als erstes unser Hack ab. Klassisch nimmt man für Chili con carne nur Rinderhack. Das lassen wir richtig scharf anbraten. Falls sich da Wasser bildet beim Chili con carne, dann müsst ihr warten, bis das verkocht ist, um es dann nochmal richtig anzubraten. Alles, was vom Braten unten festhängt, müsst ihr immer schön mit abkratzen. Dann holen wir das Hackfleisch raus und braten da drin unsere Zwiebeln, Peperonis und Knoblauch an. Und unsere Gewürze, dann machen wir noch ein bisschen Tomatenmark drauf und lassen das noch mitschwitzen. Und spätestens, wenn dann die Dosentomaten mit reinkommen, müsst ihr am Boden alles freigekratzt haben, damit das nicht verbrennt. Dann geben wir unser Hackfleisch wieder dazu und unsere Paprikawürfel. Ein Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen und ein Liter Gemüsebrühe noch dazu. Dann mit Salz würzen und erstmal mindestens eine Stunde köcheln lassen. Wenn es dann eine Stunde geköchelt hat, dann geben wir die Kidneybohnen und den Mais noch dazu, lassen doch noch mal 20 Minuten köcheln. Wenn es dann 20 Minuten geköchelt hat, dann geben wir noch Zartbitterschokolade dazu und rühren das bloß einmal durch, damit sie schmilzt. Die gibt noch eine leicht bittere Note dazu. Nehmt aber bitte keine Vollmilchschokolade, auch wenn ihr Zartbitter nicht mögt. Denn wir wollen ja keine süße Note, sondern eine bittere Note. Dann könnt ihr das noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und am besten schmeckt es, wenn die einen Tag durchgezogen ist. Und dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Und wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.